아, 안녕하세요. 네. 어. 어이구. <웃음> 감사합니다. 네. 어, 진짜 추운 날씨에도 네, 공연장을 가득 채워 주셔서 너무 감사드립니다. 네. 저희는 로빅스 월드라는 팀입니다. 반갑습니다. 네, 간단하게 멤버 소개하고 갈게요. 기타의 이태용 님입니다. 드럼의 김동현 님입니다. 네, 그리고 저는 베이스의 로빅입니다. 네, 어, 저희를 처음 보시는 분들도 계실 거고 이제 몇번 보셨던 분들도 계실 텐데요. 음, 로빅스 월드라는 팀이 어떤 고정적으로 3인 체제로 간다 하는 팀의 의미는 아니고요. 뭐 매번 공연 때마다 5인조로 할 때도 있고 이렇게 3인조로 할 때도 있고 조금 바뀌어가면서 하고 있어요. 음, 인원이 많아질 때는 그만큼 좀 어, 풍성한 사운드를 들려드릴 수 있고 약속되어져 있는 좀 재밌는 사운드를 들려드릴 수 있다라고 하면 이렇게 인원이 적어졌을 때는 조금 더 직관적인 이야기를 들려드릴 수 있고 악기 하나하나가 저희끼리는 대화를 한다라고 이야기를 하는데요. 이 대화하는 어, 말 하나하나를 좀 주의 깊게 들어보실 수 있는 재미가 있는 것 같아요. 그래서 저희는 오늘 셋이서 신나게 달려볼 거고요. 음, 저희 다음 들려드릴 곡은 몽키 케이지라는 곡과 파이팅 베어라는 곡을 두곡 이어서 들려드릴 거예요. 간단하게 곡 소개를 드리자면 몽키 케이지라는 곡은 어, 저는 이제 곡을 쓸때 매번 말씀드리지만 좀 판타지적인 요소를 정말 좋아해요. 그래서 아니면 그림이 연상되게끔 제 나름대로 쓰는 것도 좋아하고요. 그래서 몽키 케이지는 어, 어린 원숭이가 숲 속에서 행복하게 살고 있다가 어떤 인간이라는 어떤 생물체의 습격에 의해서 어딘가로 붙잡혀 가게 되고 그 철창 안에서 바깥을 바라보면서 어 뭔가 신기하기도 할 거고 두려움도 있을 거고 그 되게 여러 가지 감정이 섞여 있는 그 상황을 그려보면서 썼고요. 그 저번 작년에 저희가 이제 먼데이 프로젝트라는 이제 그 기획으로 공연을 계속 하고 있었는데요. 그때 이제 공연을 와주신 관객분 한 분께서 책을 선물해 주셨었어요. 네, 그래서 그 몽키 케이지의 스토리를 닮아 네, 비슷해서 네, 선물해 주셨는데 해리엇이라는 책이었는데요. 그 책을 제가 어, 이제 보시다시피 저는 이제 책하고 상당히 거리가 멀어요. 그래서 뭐 독서 습관도 많이 없는 상태고 그래서 주머니에만 계속 가방에만 넣어서 다니다가 한번 읽어보고 나서 음, 음악 저희가 연주해서 들려드리는 음악이라는 것 자체가 사실 귀로만 들리는 거기 때문에 눈으로 보여지는 것은 저희가 연주하는 모습일 뿐이지 뭔가 이 곡에 대한 실체화되어 있는 모습은 보여드릴 수 없는 좀 나름의 아쉬움이 있다고 생각을 하는데 저는 그거를 그림으로만 항상, 항상 생각했었는데 그 책을 읽으면서 어 이건 내가 몽키 케이지라는 곡을 쓰면서 머릿속에 상상했던 그림을 글로 옮겨 적은 듯한 느낌이 너무 많이 들어서 재밌는 경험이었어요. 그래서 이렇게 연주 공연 같은 거를 들으러 오셨을 때는 어, 머릿속으로 그림을 상상하시건 아니면 어떤 글을 상상하시건 뭐 영화의 한 장면도 괜찮고요. 많이 상상하시면서 들어보시면 더 재밌게 즐기실 수 있을 것 같습니다. 네, 들려드릴게요. 
케이지와 화이팅 배우를 습니다 약간 이번 공연의 컨셉은 저희도 그렇고 보시는 분들도 그렇고 약간 체력전 느낌인 것 같습니다. 네, 이제 저희 이제 1부가 막바지인 거예요. 2부가 남아있거든요. 그래서 체력을 잘 나눠서 쓰셔야 돼요. 이게 30분 쉬는 시간에 맥주도 많이 드시고요. 많이 이렇게 충전을 하시고 2부 때 다시 뵈면 좋을 것 같아요. 저희 이렇게 말씀드리는 이유는 이번 곡이 1부 마지막 곡이고요. 어, 어 끝난 게 아닙니다. 네. <웃음> 절대 가시면 안 돼요. 그리고 어, 네. 저희 마지막 곡 히어로 들려드리 아, 마, 1부 마지막 곡 네, 히어로 들려드리고 잠깐 쉬었다가 2부 때 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 
Thank you. 